Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos os dois primeiros treinos livres para o grande prêmio da Grã-Bretanha disputado em Silverstone, o primeiro treino livre tinha um pouquinho da pista molhada ainda da chuva que teve antes da sessão, foi secando aos poucos mas foi bem paradão e o segundo treino livre teve um pouco mais de ação e vamos falar sobre o que aconteceu. Precisamos passar pelo que as equipes trouxeram de atualizações, que foi muita coisa. A AlphaTauri é literalmente a única equipe que não trouxe, não alegou ter atualizações para Silverstone, então nós temos nove equipes com algum tipo de upgrade em maior ou menor escala. Vou começar pelo seguinte, de acordo com o documento oficial da FIA, a Mercedes trouxe seis atualizações, todas ditas como sendo para performance, três relacionadas ao assoalho, uma na asa traseira, uma na suspensão dianteira e a outra no side pod. Então a Mercedes trouxe um pacote que está sendo considerado mediano em termos de upgrades, um pacote que nem é tão grande, mas também não é pequenininho, é um pacote que tem um impacto e deve gerar mesmo um impacto na performance da equipe. Falando de Mercedes dos treinos livres, em um determinado momento no TL2, George Russell foi dito pelo seu engenheiro que ele estava no ritmo de corrida das Ferraris. Nós não sabemos até que ponto é verdade, mas claro, nós podemos dizer que a Mercedes está almejando em Silverstone um salto de qualidade que está sendo falado já há algum tempo. O treino livre foi bem tranquilo, não teve grandes problemas, o Stroll ali no treino livre 1 deu uma rodada, mas foi muito tranquilo os treinos livres, então eu vou passar pelas equipes, pelas atualizações e comentando em cima. Red Bull, quatro atualizações, sendo duas para performance, uma para confiabilidade e outra para resfriamento. A de performance são duas no assoalho, enquanto as outras são justamente para resfriamento e melhoria de confiabilidade, portanto temos sim atualizações da Red Bull, não na mesma escala da Mercedes, mas temos. A Red Bull teve alguns problemas com o carro do Verstappen, no sentido dele falar que tinha alguma coisa batendo, alguma coisa errada, ficou muito tempo no box, não fez tantas voltas quanto os seus adversários, mas também não ficou muito para trás, e foi um treino bem normal, não diria que vi algo de diferente para a Red Bull não, foi bem normal, nada de chamativo positivamente ou negativamente para os taurinos. A Ferrari, um único upgrade, que é de performance, que é justamente na tampa do motor. Você consegue ver na lateral do carro justamente naquela região que tem sim uma leve diferença, então já podemos ver que a Ferrari também está preparando um pacote maior para outra corrida depois da Áustria. Vamos ver se a Ferrari realmente vai colocar esse upgrade porque em tese Silverstone seria o grande ponto das atualizações das equipes. A Ferrari foi muito bem nos treinos livres, fez os seus testes, correu bem, foi rápida em todos os quesitos, o que já era de se esperar, nenhuma novidade também, nada fora do comum. McLaren, duas atualizações, para uma equipe que estava falando que não ia ter nada, acabou tendo duas atualizações. Uma na asa traseira e outra no sistema de refrigeramento, o que dá indícios de que foi uma para performance e outra justamente para ver um melhor refrigeramento, confiabilidade, etc do carro. É uma equipe que foi até bem nos treinos livres, mas resultado de treino livre não é conclusivo, é no máximo indicativo, é difícil falar alguma coisa da McLaren porque eles estão sempre oscilando muito, não tem como cravar algo deles, como por exemplo ah, a Ferrari vai brigar por pole, isso a gente consegue falar, mas a McLaren é difícil falar alguma coisa deles, então também tiveram um treino bem normal, nada demais, diria que está tudo muito tranquilo. Alpine, seu sexto pacote de upgrades na temporada três upgrades todos relacionados à performance, no assoalho, tampa do motor e na suspensão dianteira, o que mostra sim que a Alpine está dando avanços gigantescos para esse carro, o que é bem legal e é uma equipe que está conseguindo fazer isso com teto orçamentário, isso é bem legal mesmo, a Alpine está crescendo e deve passar a McLaren em breve no campeonato de construtores, outra equipe que teve também um treino bem normal. Aston Martin, um pacote com cinco atualizações, todas voltadas para performance, principalmente no assoalho e também na parte traseira do carro, também com algumas leves modificações no side pod. Aston Martin já está falando que quer fazer desse pacote aquilo que a Red Bull tem feito, ou seja, eles estão explorando ao máximo esse pacote novo que eles têm, tiveram um treino bem normal, a não ser que o Stroll deu uma rodadinha no final do TL1 
e o Vettel acusou uma quebra de assoalho, mas nada grave, nada muito fora também do normal. E a Aston Martin com um pacote também bem mediano de atualizações, bem legal, acredito que é uma equipe que pode começar a subir na tabela se fizer desse pacote estilo Red Bull algo bem desenvolvido, eles estão justamente com essa mentalidade, pode vir forte. Aí nós temos a Williams, que é o maior pacote de todos, a Williams é a equipe que já tinha falado que poderia ganhar até um segundo em quali, vamos ver se isso vai realmente se traduzir na pista, na simulação deles pelo menos é isso, um pacote com nada mais, nada menos do que 12 atualizações, você ouviu certo, 12. Basicamente todas estão sendo colocadas como sendo atualizações de performance, é um carro novo, eu não preciso nem citar para vocês as partes porque é um carro novo, desde difusor, asa, side pod, tampa do motor, carroceria, enfim, tudo, tudo no carro foi mudado, é uma equipe que nós vamos querer ficar de olho, o carro do álbum tá com essas atualizações, o Latif não, eu tô muito ansioso para ver o impacto dessa mudança radical no carro da Williams, agora você pode ver claramente nas laterais do carro, nas entradas de ar, você vê, você bate o olho e você vê que é um carro diferente daquilo que estava sendo apresentado, e eu realmente quero ver qual a performance pura desse carro da Williams com um pacote tão grande assim. Aí você tem a Alfa Romeo com uma única atualização, que seria no nariz, não especificaram se foi uma atualização de performance, do que foi, não especificaram, uma atualização, e a Haas também com uma atualização na parte da asa dianteira. São as equipes ali que tem pacotes bem fraquinhos, bem pequenos de atualizações, nada que deva ter um impacto muito grande, e foram equipes também que tiveram uma sessão muito tranquila, como eu disse para vocês, foi um TL bem tranquilo, a primeira sessão os carros quase não foram para a pista, por conta da pista molhada, na segunda sessão todo mundo foi, mas foi muito, muito tranquilo, teve nada demais, o que fica é esse tempo aí que você está vendo na tela, os tempos que não são muito representativos, eu diria que Mercedes, McLaren não devem ficar ali em cima, mas vamos ter que esperar para ver, vai que tem uma surpresa e seria legal ter alguma surpresa. Os treinos eu acompanhei junto com os membros lá no Discord, foi bem legal, batemos papo durante as duas sessões, amanhã estaremos no treino livre 3, no quali também, na corrida no domingo, bem legal mesmo, eu agradeço a participação dos membros, e se você quer ser membro para participar conosco e ter outros benefícios que estão lá descritos na parte de membros, é só você entrar aí no Seja Membro. É isso, diz a sua opinião sobre os treinos livres, eu não vi nada demais, foi bem tranquilo e foi muito coleta de dados para as equipes. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!